Tag 28. Hallo und herzlich willkommen zu This War of Mine. Die Nacht war ruhig. Warum geht es nicht gut? Ähm, er ist krank. Er ist nicht mehr irgendwie tödlich krank oder so. Das war anscheinend ein böser Albtraum. Ähm, hier ist es kalt. Woman, wenn ich dich bitten dürfte. So, du bist krank. Du wirst mal eine richtig geile Medizin nehmen. Hungrig, traurig, müde. Du gehst ins Bett. Hungrig, leicht krank. Du wirst aufstehen. So, du hast äh, deine Tabletten genommen. Dann würde ich sagen, Roman, kannst du noch mal runtergehen und dich um das Fleisch kümmern? So. Ähm, brauchen wir noch Schnee, ist die Frage. Ich weiß es nicht. So, wir räumen erstmal hier beide Fallen aus. Ist schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. So, das soll mich aber nicht davon abhalten, hier die Sympathie trotzdem zu gewinnen. So, wir werfen erstmal wieder beide Fallen an. Oh, Fallen an. Oh, Woman, du kannst dich schon mal in den Sessel setzen. Plus 14 Grad. Ähm, ich habe etwas gelesen in äh, anderen Videos. Und zwar ähm, kann man wohl angeblich ein zweites oder auch drittes Heizgerät bauen und somit die Temperatur quasi in die Höhe treiben. Ähm, ist mir ehrlich gesagt noch gar nicht so der Gedanke gekommen, dass man das theoretisch machen könnte. Klingt aber sinnvoll. Können wir nur leider nicht. Wir haben nicht genug Rohstoffe. Tja, ansonsten, ich kann mal gerade... Oh. Okay. Oh. Tag 28 Uhr, wir erfahren, dass Friedenstruppen auf dem Weg sind. Okay. So, das müsste der Händler sein. So, Emilia. Dann öffne noch mal dem guten Mann die Tür. Also scheinbar scheint diese Partie auch zu Ende zu gehen, selbst wenn ich quasi nicht Nein sage. Hast du zufällig Schmuck? Na, natürlich hast du keinen Schmuck. Was brauche ich denn? Das ist natürlich die große Frage. Hm. Okay, ich verstehe. Ich glaube, ich weiß, was ich machen wollte. Ähm. Kollege. Was kann ich denn anbieten? Hm. Was könnte ich dir denn anbieten? Wie wäre es mit diesem wunderbaren Stück Fleisch? Was hältst du davon? Willst du mich verarschen? Das ist aber ein Witz. Ah. Äh, warte mal gerade kurz. Hier du, äh, guck, guck mal danach, was wir alles brauchen, um das Ding hier aufzupimpen. Hallo. Geht's vielleicht doch ein bisschen langsamer? Ach du Heiliger. Ja, gut, das... Äh das können wir wohl vergessen. Du hast eine gute Medizin. Die hätte ich ehrlich gesagt gerne. Was könnte ich dir denn dafür geben? Tja, es ist natürlich eine 
große Frage. Ich denke mal, mit 5 Zucker und 3 elektrischen Teilen wirst du dich nicht zufrieden geben. <lacht> Tja, was hätte ich noch gerne? Die Dünger hätte ich gerne, ehrlich gesagt. Kann ich vielleicht was mit anfangen? Hier, du kannst ein elektrisches Teil haben. So, ist dem Fleisch irgendwie gar nichts mehr wert? Ganz ehrlich, ich glaube, ich gebe dem jetzt einfach den Mixer. Ich werde dieses Ding sowieso nicht brauchen. Okay. Ich gebe dir den Mixer. Benutze ihn, wofür du ihn auch immer benutzen möchtest. Dafür kriege ich diese acht Kräuter hier. Noch zwei Bestandteile und äh, eine Munitionskugel. Okay, komm mal an Abgang. So. Haben wir noch Feuerholz? Ja. Das ist sensationell. So. Slater, komm mal mit. So, wir brauchen Feuerholz, dann könnten wir einmal was herstellen. Wir haben ein Buch. Alles klar, wir wandeln erstmal das Buch in Feuerholz um. So. Dann stellen wir doch einmal gerade Schnaps her. Wir brauchen wieder bessere Handelsware. Der Schnaps braucht dann ein bisschen. So, dann würde ich mal sagen, hast du erst mal zwei Stunden etwas zu tun, die ganzen Kräuter zu verarbeiten. Das Wetter, du kannst doch gut mit Kindern. Ähm, kannst du den Kindern vielleicht auch ein Lied vorspielen? Also ich möchte ja nicht unhöflich wirken, Sweater, aber was kannst du eigentlich? Ja, komm, hör auf. Das hat keinen Sinn. So, leicht krank, leicht verletzt. Okay, okay, okay. So. Ähm. Ah, wir brauchen auch noch Bestandteile für. Das ist natürlich ärgerlich. Okay, wir machen erstmal acht Stück. Wir machen erstmal acht Stück. Dann gucke ich doch mal, ob wir noch ein bisschen Brennholz herstellen können. So. Stellen wir vier Stück her. Wir müssen es ja auch für die nächste Nacht über warm haben. Theoretisch müssen wir also noch den Winter überstehen. Das dürfte ja locker machbar sein. So, die Flasche können wir schon mal nehmen. So, du bist auch fertig. Ich gucke mal gerade kurz auf meinen Notizzettel. Ähm Tja, 
Aber wir könnten theoretisch einfach irgendwo hingehen und noch mal handeln mit dem einen Schnaps und den acht Zigaretten. Ähm, ach, was habe ich denn jetzt gemacht? So, das wollte ich machen. Nochmal hier volle Pulle alles anwerfen. Die Nacht. Okay. Roman wird wohl oder übel die Wache übernehmen. Ähm. Genau, ich mache es so. Äh, Roman und Slater werden die Wache übernehmen. Mit äh, äh, Sveta kann im Bett schlafen und mit Emilia gehen wir los. Und wir gehen nochmal zum Militärstützpunkt, um ein bisschen zu handeln. Okay, wir nehmen mit. Wir nehmen einmal die acht Stück mit, die wir hergestellt haben. Und das nehmen wir mit. Tja, was nehmen wir noch mit? Hm. Und wir nehmen noch zwei Stück Fleisch mit. Schönen guten Tag. Ja, genau deswegen komme ich. Genau deswegen komme ich. Ich würde gerne, gerne handeln. Ich hätte diese wunderschöne Flasche mit dabei. Das habe ich dabei und noch zwei Stück davon. <lacht> Was könnte ich dafür kriegen? Einmal eine richtig geile Medizin. Das finde ich gut. Kriege ich dafür nicht. Du, gib, du gibst mir eine richtig geile Medizin für das Ganze. Das ist natürlich jetzt nicht gerade der beste Deal, den wir meinen. Aber okay. Wir nehmen die gute Medizin mit zurück. Tag 29 Mensch ey, wann hört das endlich auf ey? Roman hat sich mal wieder mit uns gestritten Ansonsten war die Nacht ruhig, natürlich ähm, So, du bist sehr hungrig und müde, du wirst erstmal was essen Du gehst ins Bett, du wirst auch was essen. So, zack, du gehst dann auch ins Bett. Roman kriegt noch Dosenfutter. Ist nur noch leicht gegangen, sehr gut. Also, du kannst schon mal das hier abholen. Roman macht mal ein bisschen Feuerholz. Vier Stück dürften ausreichen. Wahrscheinlich brauchen die Feinde jetzt erstmal zehn Jahre, um irgendwie fertig zu werden, weil das Wetter da jetzt was reingelegt hat. Ja, vielleicht wird das Abenteuer dann so ungefähr bis Tag 35 gehen, würde ich mal schätzen. Also die Friedenstruppen brauchen jetzt natürlich noch ungefähr eine Woche, bis sie ankommen. Also zwischen Tag 35 und 40 müsste hier eigentlich dann Schluss sein, würde ich jetzt mal so vermuten. 
So, wir heizen natürlich weiter. Leicht krank und leicht verletzt. Nimm doch mal eine Kräutermedizin. So. Seien wir mal ein bisschen verschwenderisch. So, komm, ich sag dir jetzt, dass wir das nicht einhalten können. Ey, ganz ehrlich... Nein, habe ich nicht. Ja, komm, geh doch, ey. Geh doch, geh doch, geh doch. So, ich würde sagen, das letzte Holz, das verballern wir jetzt auch noch mal. Die letzten beiden Stückchen, keine Sorge, ich werde diesen Krieg schon überleben. Ich denke mal, echt, das wäre das alternative Ende gewesen. Tja, viel mehr können wir jetzt auch eigentlich nicht mehr machen. Wir können nichts mehr machen. <lacht> Tag beenden, ich kann nichts mehr machen. Woman, Woman, Woman. Äh, eigentlich müsste ich mit Woman jetzt auch mal plündern gehen, damit er vielleicht mal eine Nacht ruhig ist. Das wäre eigentlich echt mal das Sinnvollste. Soll ich, mal, soll ich mal ein bisschen was riskieren? Soll ich mal Slata und Emilia Wache stehen lassen? Und mit Roman gehen wir mal plündern. Ich glaube, Roman muss sich echt mal ein bisschen die, die Beine vertreten, habe ich so das Gefühl. Roman muss sich echt mal ein bisschen die Beine vertreten. Wir brauchen... Haben wir denn noch irgendwo... Da haben wir noch ein einziges Holz. Das ist natürlich nicht wirklich viel. Baustelle haben wir noch acht Holz. Ähm, okay, wir gehen zur... Ach, ja, super. Das ist, äh, das ist natürlich sensationell. Tja... Wir gehen mal in die zerstörte Villa. Mit Roman. Wir nehmen Le Messer mit und Le Brechstange. Mal gucken. Ich, will, ich werde nichts riskieren, aber... Ja, da sitzt doch schon jemand. Spot. <lacht> da oben war auf jeden Fall jemand. Natürlich. Natürlich ist das abgesperrt.
Alter. Da steht jemand direkt hinter der Tür. Ich wollte mich gerade an deren Kommode vergehen. Alter, hätte der dann in dem Moment die Tür aufgemacht. Der steht direkt dahinter. Ganz ehrlich, ich mache mich vom Acker. Ich riskiere hier nichts mehr. Ich habe ja quasi gewonnen. Ähm, drei Holz, ja. Na komm, seien wir mal nicht so. Ich hätte das natürlich alle wegmachen können. Das wäre gar kein Problem gewesen. Aber warum sollte ich hier noch irgendetwas riskieren? Das Spiel ist ja quasi vorbei. Tag 30. Der Schnee ist immer noch da. Die Friedenstruppen müssten eigentlich bald kommen. Die Nacht war ruhig. Slater geht es nicht gut. Sie ist krank. Haben noch Brennholz. Ja, wir haben noch Brennholz. Sehr hungrig. Du wirst immer eine Dose schnappen. Und er pafft erstmal eine. Ja, komm, soll er machen. Ganz ehrlich, von mir aus pafft doch eine. Paff doch meinen ganzen Kram weg. Moment. Wie, wie eigentlich? Ich habe doch eigentlich gar nichts mehr. So, ähm... Ja, Wurme, was, was kannst du denn machen? Ich würde mal sagen, Feuerholz herstellen, ne? Wir haben jetzt wieder ein bisschen was. Die drei Holz werden natürlich erstmal sofort umgewandelt. Normal krank. Dann nimm du doch einmal bitte eine gute Medizin. So, wir haben es ja. Dann hau dich wieder hin. Kontrollieren wir nochmal das Radio. in zwei Wochen starten. Tag 28. Ach du heilige Scheiße. Moment. Soll in zwei Wochen starten? Okay. Ähm, das ist natürlich... Tag 28 haben sie das gemeldet. Das heißt noch zwölf Tage. Das wäre ungefähr um Tag 42 rum. Heilige Scheiße, so lange geht das noch bis über Tag 40 hinaus. Das ist natürlich hart. Okay, vielleicht sollte ich diese Leute ähm, doch mal ein bisschen genauer besuchen. Wir brauchen Medikamente, wir brauchen Essen, wir brauchen relativ viel. noch einmal Kräutermedizin und einmal gute Medizin. So, wir wechseln. Wie lange halte ich das noch so durch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das Leiter muss auf jeden Fall im Bett schlafen. Ich kann die beiden doch nicht wache stehen lassen, ganz ehrlich. Aber 
Aber ich mach's mal. Roman, wir, wir gehen wieder los. Gehen wir nochmal in die zerstörte Villa. Was? 37% habe ich davon schon gelootet. Ich habe doch quasi nichts mitgenommen. Eine Menge Medikamente. War das ehrlich? Daran wäre ich ja schon ein bisschen interessiert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich schnappe mir wieder das Messer und die Brechstange. Ich gehe da nochmal hin. Ist, äh, ein bisschen angeschlagen. <lacht> ja genau, nimm dir was aus dem Kühlschrank. Ach ja, warum ist leicht verletzt deswegen. Na komm. Na komm. Komm. Komm schon, geh wieder durch die Tür. Ja, genau. Komm her. Komm schon. Nicht suchen. Komm durch die Tür. Komm schon. Komm durch die Tür. Der Tod erwartet dich. Ich brauche etwas Frischluft. Nein, brauchst du jetzt nicht. Komm schon. Komm schon. Leise erledigt. Tod. Okay, komm. Und Abmarsch. Bam. Keine Medikamente, aber extrem viel zu essen. Tja. Wenn Roman erstmal loslegt, dann sieht's echt düster aus. Tag 31. Und wir haben jemanden getötet. Jetzt bin ich aber gespannt, wie unsere Gruppe jetzt reagiert. So viel Tod überall. Ach komm, Wurmen. Wir wurden ausgeplündert, aber mit sieben Schuss konnten wir die Feinde abwehren, auch ohne Wurmen. Was haben wir denn erbeutet? Eine Dose, vier davon, zwölf da. Oh, einmal Gemüse. 20. Heilige Scheiße. Okay, das hat sich gelohnt. Deprimiert. Wurmen ist deprimiert. Alles klar, ihr beiden werdet erstmal miteinander reden. Sehr hungrig, dann ess doch mal was. So, du versuchst erstmal Woman aufzumuntern. Ist einfach der übelste Assassine. 
erstmal die eine der erledigt und dann den Kühlschrank komplett ausgeplündert. Ne? Das war schon ein ziemlich sicker Move. Was sind das für komische Sätze? Die sind irgendwie ein bisschen merkwürdig übersetzt, möchte ich mal anmerken. Brauche mir die Kommentare. Habe ich eigentlich, äh, habe ich eigentlich noch irgendwie Holz oder so? Gar nicht mehr, ne? Oh, doch vier, vier Stück hier habe ich noch. Die beiden reden noch und waden und waden und waden. So. Okay, let's go. Wir können kochen, wir können Alkohol machen. Ähm, du, 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 du. So. Zack, herstellen. So, und runter. Stellen wir noch ein bisschen was her. Was können wir denn herstellen? Ähm wir können auch gar keinen Brennstoff machen. Wir könnten eine Flasche herstellen, aber den Brennstoff brauche ich natürlich noch. So, komm, wir essen wir mal die letzte Mahlzeit auf. So, du wirst gerade mal eine Dose essen. Ähm, mir warum wird nicht kochen. Warte mal, wie ist es hier wieder doof verteilt? So, Slater, du wirst jetzt nämlich mal was kochen. Und zwar in die Doppelmahlzeit. Dafür brauchen wir leider unser letztes Brennmaterial. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ungeil. Aber lässt sich nicht ändern. Wir müssen auf jeden Fall diese Doppelmahlzeit herstellen. Oh, es wird wärmer. Guck mal. Wir sind wieder im angenehmen Bereich, plus 15 Grad. Das heißt, es wird wärmer. Der, der Winter geht tatsächlich vorbei. Das heißt, ich forciere jetzt mal ein bisschen das Ende. So. Okay, Emilio und Slater werden Wache übernehmen, Sweater schläft im Bett, äh, Bett und ähm, mit Wurm gehen wir plündern. Wir gehen diesmal, wir gehen nicht in die zerstörte Villa. Wir gehen, wir gehen, wir gehen. Ich würde mir den Flughafen gerne nochmal etwas genauer angucken, ehrlich gesagt. Gefahr. Ah, leicht verletzt. Ich will mir den, den Flughafen noch mal angucken. Ich, ich gucke mir noch ein bisschen den, den Flughafen an. Hm. Jetzt sieht ziemlich weit durchgucken. geht es dann sogar in das Flugzeug.
Ich höre keine Geräusche. Ich sehe auch niemanden. Doch da, da ist was. Hier sehe ich niemanden. ganz bisschen was zum Looten. Wow, ein Stück Holz, ernsthaft. Aber hier komme ich auch gar nicht mehr raus, ne? Ne, komme ich auch gar nicht mehr raus. Komme ich hier hoch? Ne, ich muss... Ich muss wieder hier lang. Wenn ich jetzt erstmal sofort hochgehe, ist da dann noch irgendwas? Okay, die Treppe ist eingestürzt. Ha. Wie komme ich denn dann hier weiter? Wenn ich da jetzt rüberspringe, dann hört mich doch der Typ, der da stand. <lacht> das ist natürlich jetzt die Frage, ne? Wenn ich jetzt hier rüberspringe, hört der Typ, der da stand, doch, dass ich da bin. Was ist das denn? Friedlich? Hey du? Hey. Wer bist du? Du hast mich zu Tode erschreckt. Ja, ebenso. <lacht> Was gibt's? Hast du von den Schleusern gehört? Ja, ähm, habe ich. Diese Scheißkerle, sie haben mir alles genommen. Zufällig Schmuck, ganz viel Schmuck zufällig. So acht Diamanten. Sie haben mich betrogen. Aha. Interessant. Ha, das ist ja interessant. Sollte man diesen Schleusern eventuell gar nicht trauen. Nur ein nutzloser Abfall. Ja, wo man dann buddeln mal ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du damit noch fertig wirst. Ich will noch an diesen Haufen ran. Hä, hey, wie komme ich denn dann? Wie komme ich denn dann hier oben hin? Hä? Ist doch links wo eine Leiter, wo ich hochklettern kann. Oder kann ich hier hochspringen und dann hier hoch? Vielleicht das, ich weiß es nicht. Diese Schleuse. Okay, vielleicht ist es auch gut, dass ich diesen Dien nicht machen konnte. Vielleicht sollte man den nicht unbedingt trauen. So, wow, wenn ich wäre dir sehr verbunden. Äh, wie viel hast du denn? Ach, du, du hast aktuell nur ein Stück Holz mit dabei. Ich hätte noch gern dieses Ding hier. Die Zeit wird knapp. Oh, ich werde dir sehr verbunden, wenn du dich beeilen würdest. Wirklich sehr. Okay, komm. Durchsuche nach diesen Haufen und dann rennen. Ich hoffe, die Zeit reicht dann noch. Wow, ernsthaft. Okay, go. Komm, gib Gas, Woman. Ja, das ist alles sehr interessant. 
Baum oben. Gib Kelle. Wir haben zwei Stück Holz, das ist besser als nichts. Und wir haben Informationen über die Schleuse. Tag 32. In spätestens 10 Tagen dürfte hier alles vorbei sein. Die Nacht war ruhig und die Media geht es nicht gut. Krank. Kannst du eine Kräutermedizin nehmen? Die gute möchte ich jetzt gerade noch nicht verballern. Okay. Dann nimm du die Kräutermedizin. Äh, tü, 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 tü. So, du stellst mal Feuerholz her. Die Kräutermedizin macht doch schon mal Liebe. Vielleicht kommt ja heute der Händler, das wäre sehr gut. So, dann packen wir die beiden Stücke mal da drauf. Ich glaube, ich werde jetzt auch ähm, mich mal vom Sessel hier verabschieden. Tschüss, lieber Sessel. Es war schön mit dir. So, wir verabschieden uns vom Sessel. Ich finde es schade, dass man die Gitarre nicht wieder zerlegen kann. Das wäre eigentlich ziemlich gut. Finde ich jetzt so. Meiner Meinung nach wäre das sehr, sehr praktisch, wenn man das machen könnte. Tü, 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 tü. Ja komm, du machst die, die diesmal den Handel. Emilia, die muss im Bett liegen bleiben. Hi. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin extrem awesome ausgestattet. Ich brauche Medizin. Hast du Medizin? Du hast natürlich nur eine Kräutermedizin. Das einzige Medizin das ist natürlich super praktisch. Mehr hast du nicht. Das ist echt wenig. Sie verarschen? Ah ja. Junge. Guck mal, klar, ey. Ja, genau. Warte mal kurz. Ach nee. Sie kann ja jetzt nicht. Moment. <lacht> Sekunde. Nee, Emilia muss da echt erst erstmal liegen bleiben. Junge, ich brauche Medikamente. Komm, Slata. Du hast doch bestimmt einen besseren Handelskurs bei, bei dem Typen. Boah, Junge, du, du bist ja ganz, ganz schön ganz schön Gierschlund, ey. Meine Herren, ey. Ja, ganz ehrlich, ich, ich werde den Kram eh nicht reparieren. Ich komm, nimm. Meine Güte, ey. Okay, wir handeln erstmal das. So. Ich bin nur noch, noch nicht fertig mit dir. Ähm. Ich hätte extra noch gerne ein bisschen Holz. <lacht> Zwei Holz nur. Das ist ein bisschen weniger, mein Freund. Zwei Holz für zwei elektrische Teile. Fuck you. Ja, Holz, ist, Holz ist sehr, sehr wertvoll. Ich merke das schon. Komm, 
Wenn wir es machen, ab können wir schmeißen nochmal den ganzen Kram aus, dem wir eh nicht mehr brauchen werden. Komm, bring ihn, bring ihn mal in die Dose. Bring ihn mal in die Dose. Das muntert sie bestimmt auch ein bisschen auf. So, sie wird erstmal das hier machen oder er, je nachdem. Dann erstmal gerade das Schlafen hier übernehmen. So. Zehn Stunden. Zwölf Stück, drei Stunden. Ja, so also sie erstmal das machen. Dann würde ich sagen, spiele ich die nächste Nacht noch. Da werde ich dann noch mal zum Militärstützpunkt gehen und ganz viele Zigaretten vertauschen. Vielleicht haben wir ein paar Medikamente. Dann reicht das auch erstmal. Ich denke mal, dann werden wir in der nächsten Folge das Ding durchspielen können, hoffe ich mal. Müsste eigentlich machbar sein. Also, dann geht das Abenteuer wohl äh, so bis Tag 40, 45. Am Anfang der nächsten Session hätten wir einen Tag 3 und 3. Ja, boah, vielleicht dauert es dann auch noch zu. Also, ich bin mir nicht sicher, ob, ob, ob ich es in der nächsten Folge durchkriege. Ich könnte es natürlich forcieren, indem ich jetzt einfach immer die Nächte äh, hier bleibe und so weiter, dass ich es auch jetzt schon durchkriege. Also, ich versuche es, dass ich es in der nächsten Folge durch gespielt bekomme. Ich kann aber nichts versprechen. Wer weiß, was noch passiert. Also, also kurz auf vier. Drei Stunden könntest du eigentlich gar noch was machen. Stellen wir nochmal zwölf Stück hierher. Tü, 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 tü. bleibt Emilia auch mal im Bett. Dann gehe ich doch nicht mit Emilia hin. So, immerhin ist die Temperatur jetzt im guten... Oh, Alter, plus 18 Grad. Es wird immer wärmer. Ich glaube, der Winter dürfte jetzt auch quasi überstanden sein. Da kommt nicht mehr viel. Wir haben es quasi geschafft. Ja, Woman, du hast einen getötet. Mein Gott. Dann gehen wir doch mal handeln hier. Du bleibst im Bett. Wir gehen mal mit das Wetter los. Das kann ja lustig werden. Boah, 24, alter Vater. 24. Lecco mio. Hier kommen zwei Stück Fleisch, gebe ich den auch noch. So, sehen hier mal ein neues Gesicht. Auch wenn es nicht unbedingt besser ist als das andere. Guten Tag. 
Ja, ich äh, möchte handeln, das ist richtig, weil es Wetter, ich bin extrem inkompetent, aber ich möchte handeln. Ich habe 24 Zigaretten und zwei Stück Fleisch und jetzt fangen die hier an bei mir zu bohren, aber gut, die Folge ist eh quasi vorbei. Es hat gute Medizin und mehr gibt es mir nicht für... Ey, wie wir sie verarschen, ey. Das kann doch nicht dein fucking Ernst sein, ey. Du gibst mir eine gute Medizin und drei Wasser für den ganzen Kram nur. Willst du mich verarschen? Das gibt's ja auch nicht, ey. Das ist ja wohl eine absolute Unverschämtheit, aber gut, ich mache es. Und das Wetter ist zurück. Ich weiß gar nicht, ob ihr das Bohren gerade hört. Das ist relativ leise verhältnismäßig gesehen. Tag 33. Tja. Und dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Das war eine sehr coole Folge This War of Mine. Die Nacht war ruhig. Roman war mal wieder wütend und das Wetter geht es offensichtlich nicht gut. Ja, ob das alles wirklich passiert ist, das sehen wir allerdings erst am Anfang der nächsten Folge. Ähm, wie gesagt, ich versuche in der nächsten Folge das Szenario hier zu beenden. Wir stehen ja recht kurz davor eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich schaffen werde. Ich versuche es. Also ich denke, maximal zwei Folgen wird das hier noch dauern. Aber vielleicht kriegen wir es auch schon in der nächsten Folge fertig. Ich würde mir ja gerne noch den Flughafen ein bisschen genauer ansehen, muss ich gestehen. Aber gut, ich würde mal sagen, Tag 33, es lübt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao.